வணக்கம் நண்பா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக வந்து மெனி அரேஞ்ச் பண்ணுற சேனல் ஸோ வந்து இந்த சேனல் வந்து நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே வந்து பக்கத்தில் பெல் சவுண்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த பெல் சவுண்டு வந்து கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா பேர் அக்கௌண்ட் வந்து எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுனால பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பேஸ் செல் இல்லை பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரு சைட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணவோ இல்லைனா ஒரு சைட்லேருந்து நம்ம வந்து வெளியே கா மெனியை எடுக்கவோ எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்துறது இந்த பேயர் அக்கௌண்ட் தான் ஸோ அந்த பேயர் அக்கௌண்ட் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேயர் டாட் காம் போயிடுங்க நீங்கள் ஸோ வீடியோக்கில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை பயன்படுத்தி அந்த சைட்டுக்குள்ளே போயிடுங்க ஸோ அந்த சைட்டுக்குள்ளே போனால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் அப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ அங்கே ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் ஐடி கொடுத்துருங்க ஜிமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு இதில் வந்து இந்த கோடை வந்து இங்கே பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க ஓகேவா கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து சின்ன டிக் மார்க் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு சைன் அப் கொடுங்க நான் எல்லாத்தையும் ஃபுல் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து உங்கள் ஜிமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து இந்த கோடை பக்கத்தில் வந்து காப்பி பண்ணிங்க காட் பண்ணி இங்கே சின்ன டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு இப்போ சைன் அப் கொடுக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் ஐடிக்கு வந்து ஒரு கோடிங் ஒன்று போயிருக்கோம் ஸோ அந்த கோடிங்கை வந்து இங்கே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணணும் ஓகே இதை வந்துருக்கு பாருங்கள் பேர்லேருந்து இது வந்துருக்கு கன்ஃபர்மேஷன் ஸோ வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த கோடை வந்து காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து நான் பேஸ் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் இதை ஃபே ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த பேர் அக்கௌண்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே வந்து இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஓகேவா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும் ஸோ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூ பாஸ்வேர்ட் சீக்ரெட் கோடு வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ உங்களோட அக்கௌண்ட் நேமு எல்லாமே வந்து ஷோ ஆகும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க இது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஓகே இது எப்போ தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து உங்கள் பாஸ்வேர்டை மறந்து மறந்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த பாஸ்வேர்டோ இல்லை வந்து இந்த செக்யூரிட்டி ஓடோ வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ எல்லாம் வந்து டைரியில் வந்து எழுதி வச்சுங்க ஓகேவா அதுதான் சேஃப் ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கணும் இல்லை எழுதி வச்சுட்டுனே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் டேஷ் போர்டு வந்து ஷோ ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டீங்க இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ப்ளீஸ் சேவ் தி லாகின் டேட்டா இன் சேஃப் பிளேஸ் அதாவது வந்து இந்த இங்கே வந்து லாகின் பாஸ்வேர்டு ஜிமெயில் சீக்ரெட் வேர்டு மாஸ்டர் கீன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டன்னு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது மேலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து சேவ் இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுங்க யாருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா இதை மறுபடியும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டைரியோ இல்லை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ எடுத்து வச்சுங்க ஓகேவா இதுவும் கண்டிப்பாக வந்து பயன்படும் ஸோ இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ டன் கொடுத்தா உங்களோட பேயர் அக்கௌண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பேயர் அக்கௌண்ட் வந்து எங்கே இருக்குது அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து அக்கௌண்ட் நம்பர்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து உங்களோட பேயர் அக்கௌண்ட் நம்பர் நீங்கள் வந்து ஒரு சைட்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்ல பேயர் அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்கும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இது தான் கொடுக்கணும் பி எண்பது முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இது இதோட இந்த நம்பர் தான் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸ் இந்த ஒரு பார்த்திங்களா இதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க இதை வந்து தயவு செய்து ஆன் பண்ணாதீங்க ஓகேவா இப்போ இதை கிளிக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது கிளிக் பண்ண சொல்ல செக்யூரிட்டிக்குள்ளே போவோம் ஸோ இப்போ என்ன இன்னும் இப்போ இங்கே வந்து என்ன கேட்குறாங்கனாக்கா ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து பேர் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே உள்ளே வர சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓடிபி அனுப்பட்டான்னு கேட்கும் ஸோ சப்னெட்டுக்கு ஸோ அது வந்து ஜிமெயில் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து சென்ட் ஆகிட்டான்னு கேட்கும் ஸோ இதை வந்
ஸோ பி ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சம்திங் இங்கே வரும் ஸோ அதை வந்து ஸோ அவங்களோட பேர் அக்கௌண்ட்டை வந்து இங்கே வந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து உங்களுக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸ் அதாவது ஏதோ ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அங்கே கொடுத்துக்கலாம் ப்ளீஸ் சென்ட் மெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு கமெண்ட் இல்லை வந்து உங்கள் பேரை கொடுத்து நீங்கள் வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன் மெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை வந்து கொடுத்துக்கலாம் இங்கே உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து இங்கே கமெண்ட் கொடுத்துக்கலாம் அதேமாதிரி வந்து வித் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாமா இப்போ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்கள் அஞ்சு டாலர் அனுப்புகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டாலர் வந்து மூவிஸாக அவங்களுக்கு போய் சேராது ஸோ இப்போ ஃபீஸோடு தான் அவங்களுக்கு போய் சேரும் அது எப்படின்னு பார்க்குறேன் இப்போ ஸோ இங்கே நான் வந்து அஞ்சு டாலர் ஒருத்தருக்கு அனுப்பணும் இங்கே அஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன்னாக்கா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி தொண்ணூத்தஞ்சு டாலர்ஸ் மட்டும் தான் போவோம் அதாவது அஞ்சு அதாவது அஞ்சு சென்ட்டு வந்து இங்கே வந்து பயன் பிடிச்சிருவாங்க ஸோ இங்கே போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் பேயர் ஃபீஸ் வந்து அஞ்சு அஞ்சு சென்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ நீங்கள் ஒருத்தருக்கு அனுப்புறீங்கனாக்கா எப்பயுமே வந்து இங்கே அமௌண்ட்டு பார்த்தீங்களா அங்கே நீங்கள் வந்து டைப் பண்ண தேவையில்லை இங்கே நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் ஒருத்தருக்கு அஞ்சு ரூபா அனுப்புறீங்கனாக்கா இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணணும் அஞ்சு ரூபான்னு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாக்கா அதோட ஃபீஸும் இங்கே வந்து ஆட் ஆகிடும் அஞ்சு சென்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வந்து இங்கே ஆட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ண வேண்டியது மொத்தம் பார்த்தீங்கனாக்கா அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு சென்ட் ஓகே ஒருத்தருக்கு நீங்கள் அஞ்சு டாலர் சென்ட் பண்ணுறீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு சென்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ வேற ஒருத்தருக்கு வந்து பத்து டாலர் நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க பார்த்தீங்கனாக்கா பத்து டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் ஃபீஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கீழே தான் நீங்கள் தரணுமே இப்போ நீங்கள் வந்து பத்து டாலர் கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் பார்த்தீங்கனாக்கா பேர் ஃபீஸ் வந்து பத்து சென்ட் பத்து சென்ட் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பத்து சென்ட் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டோட்டலி நீங்கள் சென்ட் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கனாக்கா பத்து புள்ளி ஸோ நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் ரூல்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து அமௌண்ட்டில் எப்பயுமே டேரெக்டாக நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை ஃபீஸில் தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்கே கொடுக்கணும் அதோட ஃபீஸ் எவ்வளோ வருதோ அதை சேர்த்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து சென்ட்னு கொடுத்தா போதும் அடுத்த நொடியை வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் வந்து சென்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒருத்தருக்கு சென்ட் பண்ணணும் அப்படினி ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து இதில் இருந்து டேரெக்டாக வந்து பேங்க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து கிரெடிட் கார்டு இருந்தால் முடியும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா எக்ஸ்சேஞ்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த சைட்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து மெனி வந்து ஈஸியாகவே வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா மீண்டும் இன்னும் ஒரு வீடியோ நல்ல வீடியோவில் வந்து நான் சந்திக்கிறேன் ஓகேவா கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவை கொண்டு வர முடியும் ஓகேவா நன்ற